हेलो आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर फाइव ऑफ इंग्लिश और ये लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट दो लेक्चर में जो हमने प्रिपोजिशन कवर किए थे उनको यहाँ पे हम देखेंगे विथ टॉप मोस्ट फिफ्टीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में हमने वैकेबलरी जो है वो कवर अप की है लास्ट दो लेक्चर में हमने आपको हर एक लेक्चर में तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन किए हैं और ये वाले लेक्चर में भी हम पहले टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्री वर्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रिपोशन के रिलेटेड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहला वर्ड जो है यहाँ पे वो है भाई इंजीनियस वो है इंजीनियस ठीक इंजीनियस का मीनिंग क्या होता है वो होता है क्रिएटिव या होता है इन्वेंटिव तो अगर आप क्रिकेट के इपिक फॉलोवर होंगे क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो इन जनाब को आप जानते होंगे ये हैं साउथ अफ्रीकन टीम के प्लेयर ए बी डिविलियर्स जो ए बी डिविलियर्स हैं ना भाई इनका गेम जो है वो अलग ही लेवल पे है और इन्होंने वो शॉट्स क्रिएट की हैं वो शॉट्स इन्वेंट की हैं जो पहले क्रिकेट की बुक में थे ही नहीं तो तभी इनको बोला जाता है मिस्टर थ्री सिक्सटी डिग्री क्योंकि ये ऑल अराउंड दी पार्क खेलते हैं तो हम बोलेंगे जो ए बी डिविलियर्स हैं ना वो हैं इंजीनियस बैट्समैन वो क्या हैं इंजीनियस बैट्समैन तो इंजीनियस क्या हो गया क्रिएटिव या इन्वेंटिव तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंजीनियस कहाँ पे यूज करना है नेक्स्ट है यहाँ पे मिलेंज मिलेंज क्या होता है मिलेंज होता है मिक्सचर और ये जो है ना यहाँ पे ये है श्रीलंकन टीम के टॉप मोस्ट बोलर लक्षित मलिंगा तो जनरली जो ओवर होता है ना वो छः गेंदों का होता है हर एक को पता ही होगा बट ये क्या करते थे ये एक ही ओवर में छः डिफरेंट गेंदों का मिक्सचर डालते थे पहली गेंद शॉर्ट पिच फिर सिलोअर शॉर्ट पिच फिर यॉर्कर फिर सिलोअर यॉर्कर ठीक देन सिट्रेट वन तो इनकी जो बॉलिंग होती थी ना एक ही ओवर में वो डिफरेंट मिक्सचर की होती थी या वेराइटी ऑफ गेंदे फेंकते थे तो हम बोलेंगे मिलेंज मलिंगा मिलेंज मलिंगा क्योंकि मलिंगा जो थे वो हाँ एक ही ओवर में डिफरेंट मिक्सचर का डिलीवरीज डिलीवर करते थे तो मिलेंज के लिए याद रखिएगा मिक्सचर मिलेंज के लिए याद रखिएगा मिक्सचर या हम घर पे बनाते हैं ना खिचड़ी जहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या भी बन, वो भी क्या बनता है वो भी मिलेंज बनता है तो मिलेंज के लिए याद रखिएगा मिक्सचर नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरमिनेबल ठीक इंटरमिनेबल ये है यहाँ पे श्रीलंकन टीम के प्लेयर कुमार संगकारा और ये है महिला जया वर्गन इनकी जो टेस्ट पार्टनरशिप होती थी ना वो अलग ही लेवल पे होती थी और इनकी जो आ, टेस्ट क्रिकेट में जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है वो है सिक्स ट्वेंटी फोर रन ए ह्यूज सिकोर सिक्स ट्वेंटी फोर रन और इन दोनों ने ये पार्टनरशिप क्रिएट की थी तो हम बोलेंगे जो इनकी जो पार्टनरशिप रहती थी ना वो इंटरमिनेबल थी यानी कि द पार्टनरशिप बिटवीन संगकारा एंड जया वर्धन वॉज इंटरमिनेबल यानी कि इंटर्मिनेबल क्या होता है इनकेपेबल ऑफ बींग टर्मिनेटिंग यानी कि इनको आउट करना काफ़ी मुश्किल होता था तो आई होप आपको ये तीन वर्ड्स यहाँ पे अच्छे से समझ में आए होंगे और मिलन जो है ना ये स्टाफ सिलेक्शन में दो बार आ चुका है तो पहला है यहाँ पे इंजीनियर्स हो गया क्रिएटिव इन्वेंटिव देन यहाँ पे मिलेंज हो गया मिक्सचर देन इंटर्मिनेबल हो गया इनकेपेबल ऑफ बींग टर्मिनेटेड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रिपोजिशन से रिलेटेड यहाँ पे फिफ्टीन क्वेश्चन तो ये दिया है मैंने उन क्वेश्चन के लिए रिजल्ट आपको तो अगर आपका स्कोर आएगा फिफ्टीन तो एक्सीलेंट फोर्टीन वेरी गुड थर्टीन गुड और थर्टीन के बिलो अगर आ रहा है तो वो रहेगा एवरेज ट्वेल्व रहेगा एवरेज टेन रहेगा पुअर और अगर टेन के नीचे आ रहा है तो वो रहेगा भाई वेरी पुअर तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले लेवल वन के क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है आपको आपको फिलिना ब्लैक में अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन पुट करना है पहला क्वेश्चन एक्सटडी माई ट्रिप्स डैश डैश एट ओवर विद इन डिफिकल्टीज तो एक्सटडी माई ट्रिप्स यहाँ पे क्या आएगा ओवर डिफिकल्टीज ठीक नेक्स्ट बो दिसर्स आर इक्वली प्रिटी बट दी एल्जर डैश डैश द टू इज मोर इंटेलिजेंट बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वो अमंग पुट करेंगे बट अमंग यहाँ पे इन करेक्ट रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा ऑफ बो दिसर्स आर इक्वली प्रिटी बट दी एल्जर ऑफ द टू ठीक नेक्स्ट दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश डैश एवरी वन तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा टू तो और फॉर के दरमियान तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा यहाँ पे टू तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एवरी वन नेक्स्ट आई हैव नोन हर डैश डैश शिवा के चाइल्ड आई हैव नोन हर सेंस शिवा के चाइल्ड नेक्स्ट द हीरो जम्पर डैश डैश द रूफ ऑफ द कार तो हीरो क्या कर रहा है यहाँ पे हीरो मोशन में है हीरो ने जंप किया तो यहाँ पे 
क्या आएगा यहाँ पे जब भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि इन टू को कहाँ लगाना है ऑन टू को कहाँ लगाना है इन और ऑन को कहाँ पे लगाना है जब भी रेस्ट में थिंग्स होंगी तो वहाँ पे इन और ऑन लगाना है और जब मोशन में होंगी तो इन टू और ऑन टू को लगाना है बट यहाँ पर वो टॉप ऑफ दी रूफ है तो यहाँ पर ऑन टू कोरेक्ट आएगा थे द हीरो जम्पड ऑन टू दी रूफ ऑफ दी कार नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको इनको करेक्ट करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन तो पहले आपको प्रिपोजिशन को यहाँ पे ढूंढना है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इज ओवर दैट ऑफ ए प्रोफेसर तो यहाँ पे जो प्रिपोजिशन है वो है भाई ओवर तो ओवर को हमें रिप्लेस करना है विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन तो हम बोलेंगे द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इज अबो तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट यहाँ पे आएगा अबो ठीक दैट ऑफ ए प्रोफेसर नेक्स्ट द केबल कार स्टेशन इज 500 फीट अंडर अस इन दी वैली तो ये है भाई वैली तो ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जो केबल कार स्टेशन है ना वो है 15 फीट अंडर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा बिलो तो बिलो यहाँ पे करेक्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन रहेगा नेक्स्ट रेड क्रॉस मैन प्लेस एन ए शीट एबो दी बॉडी तो एबो यहाँ पे यूज किया गया है प्रिपोजिशन तो एबो यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ओवर द बॉडी ओवर द बॉडी नेक्स्ट द एक्यूज वॉज बाउंड बाय ए चैन एंड टेकन टू प्रिपोजिशन तो बाउंड बाय बाय क्या है यहाँ पे प्रिपोजिशन तो बाय नहीं आएगा यहाँ पे आएगा द एक्यूज वॉज बाउंड विद अ चैन विद अ चैन नेक्स्ट आई विल बी दियर बाय टेन मिनट्स तो बाई को यहाँ पे रिमूव करना है और यहाँ पे लगाना है विद इन आई विल बी दियर विद इन टेन मिनट्स ठीक तो ये हो गए लेवल टू के क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे लेवल थ्री लेवल थ्री में आपको क्या करना है यहाँ पे सुपॉर्ट दी एरर यहाँ पे आपको करना है तो जनरली सुपॉर्ट दी एरर में आपको चार ए बी सी डी ऑप्शन रहेंगे तो आपको देखना होगा कि अप्रोप्रिएट या करेक्ट यहाँ पे कौन रहेगा ए बी सी में अगर एरर होगा तो वो पुट करने होंगे और अगर एरर होगा नहीं तो आपको डी पुट करना होगा नो एरर के लिए ठीक पहला है यहाँ पे दियर फादर हैज लेफ्ट डैश डैश तो ये हो गया यहाँ पे ये होगी लाइन वन देन बिहाइंड अ ह्यूज सम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टू ब्रदर्स तो यहाँ पे देखिए अमंग दी अमंग क्या किया गया है यूज यहाँ पे प्रिपोजिशन द टू ब्रदर्स तो जब भी दो आते हैं ना कहीं पे थिंग्स हो ह्यूमन्स हो तो वहाँ पे अमंग नहीं आता है वहाँ पे क्या आता है वहाँ पे आता है बिटवीन ये अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स में तो अमंग को रिमूव करना है यहाँ पे बिटवीन तो एरर कहाँ पे है एरर है यहाँ पे ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट हमारे लिए देन वाइल शिवास अब अमंग को कहाँ पे यूज करना है जहाँ पे ग्रेटर देन टू थिंग्स हो ना ग्रेटर देन टू तो वहाँ पे अमंग को यूज किया जाता है लेकिन जहाँ पे दो ही हो ना वहाँ पे बिटवीन को लगाया जाता है नेक्स्ट वाइल शिव ऑज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज सीफ अटैक ऑन हर विद एन नाइफ तो ऑन क्या किया गया है यहाँ पे वो किया गया है यूज एज ए प्रिपोजिशन तो यहाँ पे हमें ऑन को रिमूव करना होगा वाइल शिव ऑज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज थीफ अटैक हर विद एन नाइफ तो यहाँ पे आएगा नो आर टी नो प्रिपोजिशन तो ऑन को क्या करना है ऑन को यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा करेक्ट तो ऑप्शन सी में यहाँ पे एरर है नेक्स्ट ही क्लाइमेट फ्रॉम द लैडर टू रीच द रूफ तो यहाँ पे ही क्लाइमेट फ्रॉम फ्रॉम यहाँ पे करेक्ट है यहाँ पे आएगा आप ही क्लाइमेट अप द लैडर ही क्लाइमेट अप द लाइबर तो क्लाइमिंग के लिए क्या आता है अप ठीक तो यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है देन इफ यू डोंट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट टू डेज ऑल ऑफ अस विल बी पनिशेड तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इफ़ यू डोंट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट टू डेज तो इन नहीं आएगा यहाँ पे बल्कि क्या आएगा विद इन यहाँ पे क्या आएगा विद इन तो इफ यू डोंट सबमिट द रिपोर्ट विद इन नेक्स्ट टू डेज तो यहाँ पे विद इन आएगा भाई कोरेक्ट तो यहाँ पे है बी में यहाँ पे क्या है यहाँ पे बी में एरर देन लास्ट यहाँ पे शी एडवाइज टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द रोड तो शी एडवाइज हर चाइल्ड टू को यहाँ पे क्या करना है रिमूव तो टू जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे प्रिपोजिशन इसको यहाँ पे क्या करना है रिमूव करना है तो शी एडवाइज हर चाइल्ड तो एरर कहाँ पे है एरर है यहाँ पे ऑप्शन ए में तो अगर आपके फिफ्टीन क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए होंगे तो आप एक्सीलेंट जोन में हो और फोर्टीन थर्टीन वेरी गुड एंड गुड बट अगर थर्टीन के बिलो आ रहे हैं तो आपको वर्कआउट करना होगा लास्ट लेक्चर पे और अगर आपको लेस देन टेन भी आ लेस देन टेन आ रहे हैं तो आप वेरी पुअर की कैटेगरी में हैं तो आपको ज़्यादा वर्कआउट करना होगा ग्रामर पे अच्छे से नोट्स मेंटेन करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर बाय